வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் ப்ரீயம்பிள் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரீயம்பிள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் அன் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆர் ப்ரொஃபேஸ் அப்படின்வாங்க அதாவது முன்னுரை ஸோ இந்த ப்ரீயம்பிள்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத ஓவராலாக ஒரு சமரி மாதிரி சொல்கிற பகுதி தான் இந்த ப்ரீயம்பிள் ஸோ இந்த ப்ரீயம்பிள்ன்றது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியுடைய தேர்ட் மீட்டிங் வந்து தேர்ட்டீன்த் டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அன்னைக்கு நடைபெற்றது ஸோ அன்னைக்கு நேரு அவர்களால் முன்மொழியப்பட்ட இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன் அப்படின்றத தான் நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் ப்ரீயம்பிளாக செயல்பட்டுட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ப்ரீயம்பிளை வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி என்றைக்கு அடாப்ட் செஞ்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஜனவரி நைன்டீன் So, in the grey color box, there is the exact text which is present in the preamble. So, if you want to ask any question, you can ask the word. So, the words are order. First, the sovereign, second, socialist, third, secular, fourth, democratic, fifth, republic, sixth, justice, liberty, equality, fraternity and integrity. So, the first in the five words are very important. So, this is the main article. ஸோ இந்த ப்ரியாம்பிளில் இந்த ப்ளூ கலர் வேர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா சோஷியலிஸ்ட் செக்யூலர் அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஸோ இது மூணும் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் அப்போ தான் வந்து இந்த மூணு வார்த்தையும் நம்ம ப்ரியாம்பிளில் ஆட் செஞ்சாங்க ஸோ இதுவும் வந்து கொஸ்டினில் கேட்கலாம் ஸோ ஃபார்ட்டி செகண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் படி எந்தெந்த வார்த்தைகள் ப்ரியாம்பிளில் சேர்க்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அதுவும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரியாம்பிளுடைய சாராம்சம் தலைவர்களுக்கு <laughs> India is a sovereign, a socialist, secular, democratic and republican polity. India is a sovereign, a socialist, a secular, democratic and republican polity. India is a sovereign, a socialist, a secular, democratic and republican polity. And third point, in the Indian constitution, we have no justice, liberty, equality and fraternity. So, we have no justice, liberty, equality and fraternity. And in the Indian constitution, பிரியாம்பிளில் நவம்பர் டுவெண்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் தான் நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனோட அடாப்ஷன் டேட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம பிரியாம்பிளில் பார்த்தோம் இல்லையா கீவேர்ட்ஸ் ஸோ அதோடைய ஸ்மால் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸை நம்ம ஒன்றுனா பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சோவன் அதாவது இறையாண்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம இந்தியா அப்படின்றது இட்ஸ் அன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சுதந்திரம் பெற்ற தனி நாடு அது வந்து எந்த ஒரு நாட்டோட பகுதியோ இல்லைனா எந்த ஒரு நாட்டோட டொமினியன் இல்லது காலனி அப்படின்னு கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சின்ஸ் இது வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸ்டேட் அப்படின்றதுனால இந்தியா வந்து மற்ற நாடுகளுடைய பகுதிகளை தன்னோட இணைச்சுக்கிறதுக்கும் தன் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளை மற்ற நாடுகளுக்கு விட்டு கொடுக்கறதுக்கும் இந்தியாவுக்கு முழு உரிமை இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோஷியலிஸ்ட் அதாவது சம தர்மம் சோஷியல் ஈக்வாலிட்டி ஸோ ஜென்ரலாக சோஷியலிசம் பார்த்தீங்கன்னா டெமோக்ராட்டிக் சோஷியலிசம் அண்ட் கம்யூனிஸ்டிக் சோஷியலிசம்னு ரெண்டு டைப் இருக்கு ஸோ டெமோக்ராட்டிக் சோஷியலிஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்ட் எக்கானமி அப்படின்றது தான் இதோடைய கான்செப்ட் அதாவது பப்ளிக் செக்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து பேரலாக செயல்படக்கூடிய ஒரு எக்கானமியை தான் மிக்ஸ்ட் எக்கானமின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து இங்கே எல்லாருமே அவங்களோட உழைப்பு போடுறாங்க அதே மாதிரி எல்லாருமே அவங்களுக்கான ஊதியத்தை வந்து பெற்றுக்கொள்கிறாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இந்த மிக்ஸ்ட் எக்கானமி அதுவே கம்யூனிஸ்டிக் சோஷியலிஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா only public sectors மட்டும் தான் இருக்கும் அங்க வந்து private sectors அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது ஸோ இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா இதில் டெமோக்ராட்டிக் சோஷியலிஸ்டத்தை பேஸ் பண்ணி தான் ரன் ஆகுது ஸோ முன்னே பார்த்த மாதிரி இந்த சோஷியலிஸ்ட் அப்படின்ற வேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் மூலமாக தான் நம்ம பிரியாம்பிளில் ஆட் செய்யப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செக்யூலர் அதாவது மத சார்பின்மை ஸோ நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு மத சார்பற்ற நாடு அப்படின்றாங்க அதாவது இந்தியாவுக்குன்னு எந்த ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு நேஷ்னல் ரிலீஜனோ இல்லைனா காட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு கிடையாது ஸோ இந்தியாவில் எல்லா மதமும் சம்மதம் அதாவது எல்லா மதங்களும் சம உரிமை மற்றும் சம அந்தஸ்தை பெற்றது அதே மாதிரி நம்ம இந்திய மக்கள் வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச எந்த ஒரு ரிலீஜனும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் பீச் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம பிரியாம்பிள் வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லுது அண்ட் இந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜனை ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி எயிட் மூலமாக நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அஷ்யூர் செய்யுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ம
ஸோ நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு மக்களாட்சி நாடு அப்படிம்பாங்க ஸோ ஜென்ரலாக வந்து டெமோக்ரஸி பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் டெமோக்ரஸி அண்ட் இன்டெரக்ட் டெமோக்ரஸி இந்த ரெண்டு டைப் இருக்கு டேரக்ட் டெமோக்ரஸியில் மக்கள் வந்து அவங்களோட அதிகாரத்தை நேரடியாக செயல்படுத்துகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து டேரக்ட் டெமோக்ரஸி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா இப்போ ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மக்கள்கிட்ட ஓட்டு எடுப்பு நடத்துவாங்க ஸோ அதன் மூலமாக மக்களுடைய கருத்து கணிப்பு கேட்கப்பட்டு அந்த முடிவு வந்து எடுக்கப்படும் ஸோ இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்து டேரக்ட் டெமோக்ரஸி தான் இருக்கு நெக்ஸ்ட் அதுவே இன்டெரக்ட் டெமோக்ரஸியில் பார்த்தீங்கன்னா மக்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபர்கள் இருக்காங்களே ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் அவங்க வந்து கவர்மெண்ட்டை ரன் பண்ணுறதும் அண்ட் மக்களுக்கு தேவையான சட்டங்களை வந்து நிறைவேற்றதும் அவங்க தான் செய்வாங்க மக்கள் வந்து இந்த இடத்துல டேரக்டாக போய் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இந்த இன்டெரக்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு டைப் இருக்குது அதாவது பார்லிமெண்ட்ரி இன்னொன்று வந்து பிரசிடென்ஷியல் ஸோ இந்த பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் டெமோக்ரஸியில் பார்த்தீங்கன்னா சட்டத்தை ஏற்றக்கூடிய உரிமையும் அதிகாரம் பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டுக்கு தான் இருக்குது ஸோ அங்கே தான் வந்து ஒரு லாவை வந்து கொண்டுட்டு வருவாங்க அதே பிரசிடென்ஷியலில் பார்த்தீங்கன்னா முழு உரிமையும் அதிகாரமும் பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் அப்படின்ற ஒரு நபருக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அவர் தான் வந்து முடிவுகளை வந்து எடுப்பார் ஸோ பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் இந்தியா அண்ட் பிரசிடென்ஷியல் ஃபார்ம் வந்து எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ்ஏ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பப்ளிக் அதாவது குடியரசு ஸோ டெமோக்ராட்டிக் பாலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையான அரசாங்கம் இருக்கு ஒன்று வந்து மொனார்க்கி இன்னொன்று வந்து ரிப்பப்ளிக் ஸோ மொனார்க்கி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடும்பத்தை சேர்த்தவர்கள் தான் வழி வழியாக ஆட்சி வந்து செய்வாங்க ஸோ அதுதான் வந்து மொனார்க்கி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இதே வந்து ரிப்பப்ளிக் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபர்கள் அதுவும் ஒரு குறிப்பிட்ட கால அவகாசத்துக்கு மட்டும்தான் அவங்க வந்து ஆட்சி செய்வாங்க ஸோ சின்ஸ் நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு ரிப்பப்ளிக் நாடு அப்படின்றதுனால இங்க ஆட்சி அதிகாரம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் அதாவது ஒரு சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல் கிட்ட மட்டும் அது வந்து இருக்கிறது கிடையாது ஸோ இந்தியா பொறுத்தளவுல பாத்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் பார்லிமெண்ட் அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் இவங்க மூணு பேருக்குமே சம உரிமை அண்ட் சம அதிகாரம் உண்டு யாரு தப்பு செஞ்சாலும் இன்னொருத்தவங்க கேள்வி கேட்கலாம் செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ந்தெடுக்கப்படுற நபர் தான் வந்து ஆட்சி செய்யறாங்க இல்லையா ஸோ அதனால மக்கள்ல யாரு வேணும்னாலும் அந்த ஆட்சி அதிகாரத்தை பெற முடியும் அதாவது அடிப்படை தகுதிகள் இருக்க யாரு வேணும்னாலும் பிரதமராகவோ இல்லைன்னா வந்து எம்பி ஆர் பிரசிடென்ட் இந்த மாதிரி வந்து ஆக முடியும் ஸோ மக்கள் ஒருத்தர் தான் தலைவர் பொறுப்பும் வராங்க அப்படின்றது சொல்றாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஸ் ஸோ இதில் வந்து மூணு வகையான ஜஸ்டிஸை நம்ம பிரியம்பில் குறிப்பிடுது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எக்கானமிக் ஜஸ்டிஸ் ஸோ சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து சமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எந்த ஒரு வேறுபாடும் அதாவது ஆண் பெண் பணக்காரன் ஏழை உயர்ந்த ஜாதி தாழ்ந்த ஜாதி அந்த மாதிரி எந்த ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷனும் இல்லாமல் எல்லாருமே சமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் ஸோ பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்ல மக்களுக்கும் சரி சமமான உரிமை இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஓட்டிங் முறை அப்படின்னு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒருத்தர் தான் அந்த ஆட்சியில போய் அமர்றாங்க அட் த சேம் டைம் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறதுனால மக்களுக்குள்ள இருக்கிறவங்க ஒருத்தர் தான் வந்து அந்த ஆட்சியில போய் அமர்றாங்க ஸோ அதனால வந்து அடிப்படை தகுதி இருக்க யார் வேணும்னாலும் ஆட்சி பொறுப்புகள்ல வந்து போய் உட்காரலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கானமிக் ஜஸ்டிஸ் அதாவது பொருளாதார ஃபேக்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா வெல்த் இன்கம் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இந்த எந்த ஒரு பேசஸும் இல்லாமல் எல்லாருமே வந்து சம உரிமை பெற்றவர்கள் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க நைன்டீன் செவன்டீனில் நடைபெற்ற ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன்லேருந்து தான் இந்த ஜஸ்டிஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் எடுக்கப்பட்டுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிபர்ட்டி அதாவது சுதந்திரம் ஸோ இந்திய மக்கள் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பேச்சு உரிமை கருத்துக்களை தெரிவிக்கிற உரிமை அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ரிலீஜன் எந்த ரிலீஜனாலும் அதை ஃபாலோ பண்ணுற உரிமை இந்த மாதிரி நிறைய அடிப்படை உரிமைகளை நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம இந்திய மக்களுக்கு வந்து கொடுக்குது அந்த அடிப்படை உரிமைகள் மறுக்கப்படும் பொழுது கோர்ட் மூலமாக கூட அந்த உரிமைகளை வந்து திரும்ப பெற முடியும் அப்படின்றதையும் நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் குறிப்பிடுது ஸோ ஆனால் இந்த சுதந்திரம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிமிட்க்கு உள்ள தான் இருக்கணும் அப்படின்றதையும் சொல்கிறாங்க அதாவது இப்போ நம்மளுக்கு பேச்சுரிமை இருக்கு அப்படின்றதுனால நம்ம யாரை பற்றி எது வேணாலும் பேசிட முடியாது அவங்களுடைய டிக்னிட்டி முக்கியம் ஸோ சுதந்திரமும் ஒரு எல்லைக்குட்பட்ட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த ஐடியா ஆஃப் லிபர்ட்டி அதுக்கப்புறம் நம்ம பின்னாடி பார்க்க போற 
நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரெட்டர்னிட்டி அதாவது சகோதரத்துவம் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி ஸோ இதன் மூலமாக நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் மக்கள் மத்தியில் சகோதரத்துவத்தை வலியுறுத்தி சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் குறிப்பிட்டு பிரியாமல் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிக்னிட்டி ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் செகண்ட் இஸ் யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் அ நேஷன் ஸோ இது ரெண்டும் வந்து முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு தனி நபருடைய மரியாதை அதே மாதிரி இந்தியாவுடைய ஒற்றுமை அண்ட் இன்டெகிரிட்டி இது ரெண்டும் வந்து முக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த இன்டெகிரிட்டி அப்படின்ற வார்த்தையை ஃபார்ட்டி செகண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் மூலமாக ஆட் செஞ்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் த பிரியாம்பல் பிரியாமலோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்றத பல பேர் வந்து தங்களோட கருத்துக்களாக தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ கே எம் முன்ஷி அப்படின்றவர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த பிரியாமல்ன்றது இட்ஸ் அன் ஹாரோஸ்கோப் ஆஃப் அவர் சாவின் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் அப்படின்றாங்க ஸோ இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுடைய ஹாரோஸ்கோப் தான் இந்த பிரியாம்பல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் பண்டிட் தாக்கூர் தாஸ் பர்கவா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பிரியாம்பல்ன்றது நம்ம கான்ஸ்டியூஷனுடைய சோல் கீ அண்ட் ஜுவல் செட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதோட இவர் என்ன சொல்றாருனா இந்த பிரியாம்பில வச்சே நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுடைய வலிமை அதோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்றத நம்ம கணக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி சார் எர்னஸ்ட் பார்கர் இவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா பிரியாம்பல் இஸ் த கீ நோட் டு த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றார் அண்ட் என் ஏ பால்கிவால் இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா பிரியாம்பல் இஸ் அன் ஐடென்டிட்டி ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதுல வந்து என்ன வகையான கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னா இதை சொன்னது வந்து யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ அதை நம்ம வந்து பார்த்து வச்சுக்கணும் இப்போ ஹாரோஸ்கோப் அப்படின்னு கேட்டா கே எம் முன்ஷி அதே மாதிரி சோல் அப்படின்னு கேட்டா பண்டிட் தாக்கூர் தாஸ் பர்கவா அதே மாதிரி கீ நோட் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா சார் எர்னஸ்ட் பார்கர் ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பால்கி வாலா ஸோ இதையும் பார்த்து வச்சுக்கணும் இதுலேயும் வந்து கொஸ்டின் கேட்கலாம் பிரியாம்பில் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா பிரியாம்பில் அஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் பிரியாம்பில் ஒரு பகுதியாக இல்லையா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப காலத்துலேருந்து ஒரு சர்ச்சைக்குரிய கேள்வியாக தான் இருந்துட்டு வந்துச்சு ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்த கேஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருபாரி யூனியன் கேஸ் இது எப்போ நடைபெற்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஸோ இந்த பெருபாரி யூனியன் கேஸ் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோன்னா இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு இடையில பார்ட்டிஷன் நடைபெறும்போது எல்லை கோடுகள் வகுக்கப்பட்ட பொழுது எந்தெந்த பகுதி இந்தியாவுக்கும் எந்தெந்த பகுதி பாகிஸ்தானுக்கும் சேரும் அப்படின்னு ராட்லிஃப் கமிட்டி மூலமா நிர்ணயிக்கப்பட்டுச்சு ஸோ அப்படி வெஸ்ட் பெங்கால் சைட்ல பெருபாரி அப்படின்ற ஒரு பகுதி இருந்துச்சு ஸோ இந்த பகுதி இந்தியாவுக்கு சேரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க பட் ஆனா ரிட்டன் அக்ரிமெண்ட்ல அந்த பகுதியை மென்ஷன் பண்றதுக்கு விட்டுட்டாங்க ஸோ இதனால லேட்டர் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா பாகிஸ்தான் வந்து இந்த பகுதியை கிளைம் பண்ணி பிரச்சனை பண்ணாங்க ஸோ அந்த பிரச்சனை பெருசாகி கடைசியில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அப்போதைய இந்திய பிரைம் மினிஸ்டர் நேரு அவர்களும் பாகிஸ்தான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஃபெரோஷா நூன் அவர்களுக்கும் இடையில ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் ஆச்சு அதை தான் வந்து நேரு நூன் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதன்படி அந்த பெருபாரி அப்படின்ற பகுதியை ரெண்டு பேரும் பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு அவங்க முடிவு பண்ணாங்க ஸோ சின்ஸ் வந்து இந்த பெருபாரி யூனியன் பகுதி இந்திய எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியாக வர்றதுனால இந்தியாவுடைய பகுதியை இன்னொரு நாட்டுக்கு கொடுக்கறதுக்கு யாருக்கு வந்து ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வந்துச்சு ஏன் அப்படின்னா நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல இந்திய பகுதிகளை மற்ற நாடுகளுக்கு கொடுக்கறத பத்தின எந்த ஒரு மென்ஷனும் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல கிடையாது ஒன்லி ஆர்டிகல் த்ரீ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு உட்பட்ட பகுதி அதாவது மாநிலங்களை மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு வழிமுறைகளை மட்டும்தான் ஆர்டிகல் த்ரீ வந்து சொல்லுது சோ இப்படி ஒரு இது இல்லாததுனால இந்தியாவோட பகுதியை வந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு கொடுக்குறோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு எது யாருக்கு வந்து ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும்பொழுது அது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸாக ஃபைல் செய்யப்பட்டுச்சு ஸோ அதில் பிரியாம்பில் பேஸ் பண்ணி ஒரு வாதம் வந்து எழுந்துச்சு ஸோ அப்போ தான் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா பிரியாம்பில் வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனோட ஒரு பகுதி கிடையாது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எந்த ஒரு வாதத்தையும் முன் வைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பேஸ்ட் அப் ஆன் த பிரியாம்பல் அண்ட் செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் வந்து பாரதி கேஸ் இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ் ஸோ இந்த கேஸ் எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல நடைபெற்றது ஸோ இது என்ன கேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அப்போ வந்து இந்திரா காந்தி அவர்கள் இந்தியாவுடைய பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தாங்க அவங்க வந்து நிறைய லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் அது சம்மந்தமான சட்டங்கள் இதெல்லாம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அதன்படி ஒரு சட்டம் என்ன அப்படின்னா அதிகம்படியான
ஸோ இப்போ வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சொல்லிட்டாங்க இல்லையா ஸோ பிரியாமல்ன்றது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுடைய ஒரு பகுதி தான் அப்படின்னு ஸோ இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுடைய மற்ற பகுதிகளை நம்ம வந்து திருத்தம் செய்யலாம் ஸோ அதே மாதிரி பிரியாம்பலை திருத்தம் செய்யலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழும்போது அதே கேஸ்வனந்த பாரதி கேஸில் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா பிரியாம்பலில் நீங்கள் திருத்தம் செய்யலாம் ஆனால் அதோடைய அடிப்படை ஸ்ட்ரக்சர் எலமெண்ட்ஸில் எந்த ஒரு மாற்றமும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதில் ஆல்ரெடி சொல்லப்பட்டிருக்கிற கருத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம மாற்றம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம பிரியாம்பலில் ஒரே ஒரு முறை மட்டும்தான் மாற்றம் செஞ்சிருக்கும் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செகண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் மூலமாக மூன்று வார்த்தைகள் சேர்க்கப்பட்டது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி சோஷியலிஸ்ட் செக்யூலர் அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஸோ இந்த மூணு வார்த்தைகளையும் ஆட் செஞ்சாங்க ஸோ இதோட வந்து பிரியாம்பல் முடியுது நெக்ஸ்ட் நம்ம வீடியோவில் ஆர்டிகல்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ பார்த்தினா உங்களுடைய ஃபீட்பேக் அண்ட் சஜஷன்ஸை கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப